Հանրային ռադիոյի եթերում շողակնարարական ռադիոհաղորդումն է։ Այսօր կրկին շարունակում ենք խոսել հայագիտությունից եւ խոսելու ենք վանի թակավորության ծիսական արվեստի մասին։ Սելյուն կնդիրներ, հաղորդումը վարում եմ ես Նոեմին։ Ես ես տեղավարում կրկին հյուրընկալել եմ Գահանե Պողոսյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ներկայացնեմ ձեզ մեր ու կնդիրներին եւ հերոստատի տողներին ազգային գրադարանի արվեստի բաժնի աշխատակից գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի ասպիրանտ։ Մեր նախորդ զրույցի ժամանակ բավականին ծավալուն խոսեցինք կրոնական համակարգի ասվածությունների վերաբերյալ։ Ես այսպիսի մի հարցով եմ ուզում որ սկսենք մեր այս օրվա զրույցը։ Շատ գիտնականներ ասում են, որ դարեր շարունակ կրոնական համակարգը, որ ունեցել են տարբեր ժողովուրդներ, այդ թվում նաև հայերը, շատ տարբերվել է ժողովրդական և էլիտար կրոնը, այսինքն այն ինչ որ ներկայացվում է տաճարների կամ պատկերագրության կամ ժայռա կի սեպագրերի միջոցով դրանք կարող են վերաբերել էլիտային եւ ժողովուրդը բավական հերացրած լիներ կամ բավականին տարբեր պատկերացում ունենար կրոնական համակարգի եւ աստոցությունների վերաբերյալ վանի թակավորության մասին մենք նման տեղեկություններ ունենք թե ոչ Սնարակալություն շատ ուրախ եմ նորից յուրընկալել ձեզ այո նման տեսակետ կա եւ դա իսկապես այդպես է որովհետեւ պեղումների արդյունքում պահպանվել ու հայտնաբերվել են մի հիմնականում արքայական պալատական համալիրներ ինչպես օրինակ հենց մեր Երևանի տարածքում Երևունի պալատական համալիրն է արգիշտի արքայի կառուցած թեշեբային ինհա կարմիր բլուր հնավայրը որը եւս հանդիսանում է պալատական համալիր իր ներքին եւ պալատական եւ տնտեսական եւ իհարկե սրբազան կառույցներով եւ իհարկե ներկայիս Թուրքիայի արևմտյան Հայաստանի տարածքում գտնվող ուրարտական հնավայրերը եւս պահպանել են հիմնականում վերնախավին պատկանող այդ մեծ համալիր ներա որովհետև սովորական իհարկե ժողովուրդը կառուցում էր ավելի ոչ կայուն շինանյութով եւ ավելի փոքր չափերով եւ դրանք տարբեր ասպատակությունների եւ տարբեր մշակույթների գալով վերացվել են բայց արքայական պալատական համալիրները որոնք մեծ էին չափերով իհարկե պահպանել են գոնե ստորին հատվածների շերտերը որոնց վրա կարողանում են հնագետները հիմնվել եւ որոշակի ձևով վերականգնել վերստեղծել դրանց երբեմնի արտակին տեսքը նույն երեբուն ու տարածքում մենք ունենք եւ պալատական համալիր իր մեծ ու փոքր սրահներով եւ ունենք իհարկե երկու տիպի տաճար եւ տնտեսական կառույցներ տաճարները դրանք գլխավոր խալդի աստվածության նվիրված տաճարն է եւ սուսի տաճարն է որի վերաբերյալ խոսեցինք մեր նախորդ հաղորդմանը Այդտեղ պահպանված համակարգը պատկերագրական, այն է ասենք, որ նա նկարչական բեկորները, որոնք պահպանվել են եւ վերականգնության արդյունքում, փաստորեն կարողանում ենք վերստեղծել թե ինչ արտակին կամ ներքին տեսք են ունեցել այդ համալիրները, դրանք արքայական են, այն է վերնախավին պատկանող կանոնիկ համակարգով ստեղծված եւ սյուժեներ են եւ արվեստի նմուշներ են։ բայց դրա կողքին իհարկե ժողովուրդը պետք է ունենար իր ժողովրդական արվեստը որը դարեդար եկել էր ավանդույթով շարունակվել էր եւ վանի թակավորության անկումից հետո եւս բնականաբար պետք է պահպանվեր եւ ինչու չէ անցներ նաեւ հետագա միջնադարյան հայկական ժողովրդական արվեստ ժողովրդական արվեստի նմուշներ կարող էին հանդիսանալ հենց այն խեցեղեն նմուշները, որոնց արվեստը, այսպես ասած կամ արհեստը տիրապետում է հայկական լեռնաշխարի ժողովուրդը առ այսօր եւ այդ խեցեղեն խեցեղենի տիրապետում է այնպես չէ, որ ստեղծվել է հենց միջնադարում, այն իր մեջ կրում է վաղ ակունքներ, որոնք գալիս են ոչ միայն վանի թակավորության շրջանից, նաեւ նախաուրարտական բրոնզեդարյան հայկական լեռնաշխարի արվեստից մի գուցե նաեւ ավելի վաղ Այսինքն կարող ենք ասել, որ տաճարները, որպես որպես ճարտարապետական կարևոր նմուշներ, որ բնորոշ են եղել միայն արքայական կամ հարուստ իշխանական ընտանիքների ամրոսների տարածքներին, իսկ ժողովրդի պարագայում շատ ավելի փոքրիկ եւ գուցե ճարտարապետական իմաստով ոչ այդքան արժեքավոր կառույցներ են եղել։ Գիտեք, ասած մի գուցե կարող է լինել եւ ոչ ստույգ, որովհետեւ ուղղակի վարկածների հիման վրա են կազևակերպում մեր միտքը ու պատկերացումը վանի թակավորության սովորական ժողովրդի իրենց երվակայությունների պատկերացումների եւ նաեւ կրոնական համակարգի մասին, բայց օրինակ հետ 
հետևելով ինչ էր կատարվում նույն ժամանակաս շրջանում կամ ավելի վաղ միջագետքում առաջավոր ասիայի տարածքում, օրինակ ենտեղ պալատական համալիրներին կից կառուցվում էին իրեն զիկուրատները և գլխավոր աստվածություններին նվիրված տաճարները, իդեպ զիկուրատի գոյությունը փաստված է նաև երեբունու համալիրում, հենց խալդ է աստվածության տաճարի տարածքում, փաստորեն նույն տենդենցը եղել է նաև մեզ մոտ, եւ ինչու չէ, նաև տարբեր տեսակետների համաձայն դա փաստված է, որ վանի թակավորության այսպես ասած վերնախավային արվեստը զուգահեռ է անցել ասորեստանի արվեստին, որովհետև նույն պատկերագրական համակարգի սկզբունքները տեսնում ենք եւ ասուրական ասորեստանյան որնա նկարներում եւ մեր ուրարտական որնա նկարներում։ Բայց տաճարների վերաբերյալ պետք է նշենք, որ տաճարներ այցելում էին միայն արքայական դասի ներկայացուցիչները կամ իշխանական տան ներկայացուցիչները եւ քրմական դասը։ Եվ սովորական ժողովուրդը ծիսակարքին հետևում էր դրսում եթե հետևենք մեր հարևան մշակույթների պահպանած տեղեկություններին նույնը կատարվում էր հին հունաստանի տաճարներում որովհետև լիթուրգիան այդպես ասած ծիսակարքը կատարվում էր տաճարի ներսում դրա համար տաճարները կատար կառուցում էին մեծ այնտեղ տեղադրվում էին արցանները աստվածությունների եւ այդ ամբողջ տոնախմբությանը ժողովուրդը հետևում էր դրսում եւ փաստորեն մեր քրիստոնեական կրոնի համաձայն մեր եկեղեցին եկավ փոխարինելու նախակրիստոնեական այդ ավանդույթին եւ մեր քրիստոնեական եկեղեցին սովորական ժողովրդին եւս ընդունում է իր ներսում որովհետեւ սա աստծո տունն է որը չենք կարող ասել հին մշակույթներ ի վերաբերյալ եւ սովորական ժողովրդի մասնակցության վերաբերյալ նույնը վանի թակավորությունում դա նույն ձևով կատարվում էր նաեւ հին Եգիպտոսում հետևելով թե ինչպես էին ասորեստանում կամ հին շումերում գլխավոր աստվածությունների նվիրված տաճարներում տեղադրվում գլխավոր այդ աստվածների արցանները որոնց գալիս էին երկրպագելու զոհաբերություններ մատուցելու ընծայաբերություն մատուցելու կարողացել ենք վերստեղծել նաև գոնե իմ սեփական ուսումնասիրություններում որ մեր վանի թակավորությունում տաճարներում եւս պետք է դրվեին այդ աստվածությունների արցանները որովհետեւ սարգոն երկրորդը հիշատակում է իր արձանագրության մեջ, որ մուծածիրի տաճարից թալանեց, տարավ, կողոպտեց եւ արքաների արցանները եւ աստվածությունների արցանները, փաստորեն մուծածիրում դրված են եղել եւ խալդի աստվածության արցանը, այնտեղ է գտնվել նաեւ օրինակ արուբայինի, որին կոչում էին բաքմաշտու, արուբայինի աստվածուհու կնիքը, որը եւս ծիսական բնույթ է ունեցել, հա, գիրարման Եվ վերստեղծելով համեմատության կարգով մեր վանի թակավորությունում ինչպես պետք է ծիսակարգը լիներ, կարծում եմ, որ այդ աստվածությունների արցաների դիմաց հենց պետք է կատարվեին զոհաբերությունները թեկուս ու տելիքի սննդի զոհաբերություն, ոչ միայն կենթանիների, հա մատուցում, որովհետև եւ միջագետքյան հուշարձաններում կամ պատկերագրական նմանատիպ ընծայաբերություններ եւ վանի թակավորության հենց թեկուս բրոնզիաթի թեղները, որոնց մասին արդեն առիթ ունեցել են խոսելու։ Օրինակ բրոնզիաթի թեղներ մի մասում ներկայացված է սյուժե նգահին կամ իր խորթանշական կենթանում կանգնած կամ նստած աստվածություն է ասենք խախալ դին կամ թեշեբան եւ իր դիմաց դրված է զոհասեղան սեղանատիպ առարկա որի վրա դրված է մատուցված իրեր առարկաներ եւ միգուցե սնունդ որովհետեւ նման գրավոր աղբյուրի հարկ է չունենք վանի թակավորությունը բայց գիտանք որ միջագետքում աստվածներին քրմերը ամեն օր լուսադեմին եւ երեկոյան մատուցում էին ուտելիկ սնունդ որովհետեւ իրենց պատկերացումներում աստված կենթանի էր եւ աստված գոյություն ուներ հենց իր մարմնավորումը գոյություն ուներ այդ արցանի մեջ որը կարիք ուներ ուտելու տեսնում էր եւ լսում նույնը եգիպտացիներն էին նույն պատկերացման եւ ինչու ոչ ոչ մի թակավորությունը որը հարևան մշակույթ էր եւ կարելի է ասել նաեւ համաժամանակյա կարող էր նույն պատկերացումները եւս օկտագորցել կիրառել եւ իրենց ծիսակարքում եւս դա ունենալ որտեղից է գալիս վանի թակավորության կրոնական համակարգը ունենք մենք նման աղբյուրներ որոնք կկարողանանք ներկա որով կկարողանանք ներկայացնել թե ինչպես է ձևավորվել վանի կրոնական համակարգը դա իհարկե շատ դժվար է որովհետև նորից պետք է նշենք մահերի դրան սեփագիր արձանագրությունը որը մեր թվարկությունից առաջ 9-րդ դարում հաստատված պետական կրոնն է ներկայացնում իր դիցակարգով եւ դա կատարել են իշբույնի եւ մենուա արքաները այդ սեպագիր արձանագրության այսպես ասած հեղինակներ այդ խորշում կամ մահերի դարպասում իրենք են եւ փաստացի ունենք կոնկրետ որևից է այլ աղբյուր որի վրա հիմնվելով կարող ենք ասել որ դրանից առաջ կոնկրետ դիցակարգ է եղել եւ հիմնվելով դրա վրա 
պետք է նշենք, որ վանի թակավորության պետական համակարգը, կայուն համակարգը հենց ձևավորվել է մեր թվարկությունից առաջ 9-րդ դարում։ Բայց դա առիթ չէ, որ վանի թակավորության ձևավորումը, նշկզնավորումը մեր թվարկությունից առաջ 9-րդ դարով սկսենք, որովհետև դերևս մտահատ 13-րդի սեփագիր արձանագրություն կա Սալմանասար առաջինի, որտեղ նշվում է ուրուատրի կամ ուրատրի ձևով հենց վանի թակավորությունը Եվ հետագա արդեն Ասորեստանյան արքաների արձանագրություններում նոր ուրարտու ձևով է։ Ու պաստորեն գրավոր աղպյուրներ, որի վրա կարող է ինք հիմնվել ու առաջ կաշել այդ աստվածություների կամ համակարգի ձևավորումը չկա։ Մեծ կարելի է ենթադրել, որ դա կատարվել է իհարկե դարեդար, ամրապնդված, ձևավորված կրոնական պատկերացումների հիման վրա, որը պետք է լիներ իհարկե հայկական լեռնաշխարում գոյություն ունեցած ապրած ժողովրդի ցեղախմբերի պատկերացումները ծիսական կրոնական եւ իհարկե զուգահեռ գոյություն ունեցած այլ ժողովրդների կամ ցեղախմբերի պատկերացումները, որովհետեւ նորից պետք է նշենք, որ վանի թակավորությունը միասկ չեր եւ իր մեջ պարունակում էր նաեւ այլ ցեղային միավորումներ, որոնց աստվածությունները եւս կարող էին փոխարնչություն ունենալ եւ միահյուսվել ամբողջ պետական հաստատված համակարգին։ Քանի որ շատ ցուղ են գրավոր աղբյուրները եւ դուք էլ հիմնական հողում եք անում մհերի դրան վրա մնացած արձանագրություններին, որտեղից եք կարող անում, ինչ աղբյուրներից եք կարող անում օգտվել թե հայկական, թե տարբեր ժողովուրդների, որտեղից է ձեր ուսումնասիրության աղբյուրը սնվում։ Շնորհակալություն, իմ կոնկրետ ասպիրանտական թեզի հետազոտության շրջանակում ես հիմնվում եմ հարևան մշակույթների եւ գրավոր եւ պատկերագրական աղբյուրների վրա, որպես արվեստաբան, որովհետեւ կարծում եմ, որ այդ պատկերագրական աղբյուրները շատ ավելի կարևոր են եւ շատ ավելի մեծարժեք նյութ ու տեղեկություն են մեզ ապահովում, քան գրավոր աղբյուրները, որովհետեւ այդ պատկերներում մենք տեսնում ենք այն համակարգն ու պատկերացումները ծիսական, որոնք այդ ժողովուրդը ունեցել է, անկախ դա բարձր խավի արվեստը թե ժողովրդական արվեստ պատկերը դա դարեդար փոխանցվող եւ դարեդար ձևավորվող համակարգ է պատկերային համակարգը եւ չեր կարող մի օրում կամ մեկ դարում դա ձևավորվել ու հրամցվել ժողովրդին եւ իր մեջ գրում է հայկական լեռնաշխարի հնուց եկած պատկերային համակարգը իմ հետազոտության շրջանակում շատ եմ հղում կատարում մեր հայկական լեռնաշխարի ժայռապատկերներին որոնք նախաուրարտական ժամանակներից է կող պատկերային համակարգ է սյուժեներ են որոնցից նաեւ խաղում եմ ինչու չէ տարբեր ծիսակարգեր օրինակ հենց նույն Արևի աստվածության դիրքը, որ նախորդ անգամ խոսեցինք կարմիր բլուրից հայտնաբերված այդ բրոնզիա գոտու վրա հիերարխիկ կարգով դասավորված եւ երրորդը հերթականությամբ եկող շիվինի, հա, պատանի երիտասարդի կերպարը, որը աղոթողի դիրքով ուղված էր դեպի Արևի սկավառակը, նույն ճիշտ նույն պատկերները մարտակերպ ունենք ձեռքերը դեպի վեր ուղված արերկին մեր հայկական ժայռապատկերներում, փաստորեն երկնքին ուղված աղոթքները կամ Արևի երկրպ գոյություն մեր տարածաշրջանում գոյություն ունեցել դերևս նախաուրարտական ժամանակներում ուղակի զարգանալով կամ այդ ժամանակաշրջանի համակարգին ենթարկվելով փոփոխվել է եւ դարձել է շիվինի աստվածության երկրպագություն բայց դա նույն արևի աստվածության երկրպագությունն էր որը կատարվում էր նաեւ հին Եգիպտոսում որովհետեւ նմանօրինակ պատկերներ ձեռքերը ուղած դեպի վեր հանդիպում են եւ Եգիպտոսի արվեստում եւ հարևան հիթիթական արվեստի նմուշներում Քանի որ դուք նաև այլ մշակույթների կրոնական համակարգերն եք ուսումնասիրում իրենց գրավոր աղբյուրներում, կարող ենք զուգահեռնել կամ համեմատություններ անցկացնել բանի թակավորության կրոնական համակարգերի եւ ասորական կամ մնացած բոլոր ժողովուրդի։ Այո, իհարկե, օրինակ հենց բանի թակավորության տաճարների գունային համակարգի առիթով կարմիր եւ կապույտ է թիմնական գույները, որոնք օգտագործվել են հենց որմնանը մոնումենտալ որմնանը կարճության ասպարեզում եւ հենց տաճարային որմնանկարների բեկորներում բազմիցս հանդիպում են այդ կարմիր ու կապույտ գույների համադրությանը դրանք համարվել են սրբազան գույներ, համամատվել են տարբեր աստվածությունների հետ նաև Ասորեստանում, օրինակ Ալթին Թեփեի հնավայրում հայտնաբերվել են որմնանկարների բեկորներ, որոնցում գերակշռում են կարմիր ու սպիտակ գույները։ Օրինակ եթե զուգահեռ համեմատություն տանենք հիթիթական մշակույթի հետ, կարմիր ու սպիտակ գույները եղել են սրբազան գույներ, որոնք գրել են քրմական դասի ներկայացուցիչները, իրենց հակուստում բարտադիր քրմերին հակցրել են այսպես ասած սպիտակ ու կարմիր գույներով իսկ սիտակն ու կարմիրը մենք գիտենք որ նաև սրբազան գույներ են տարբեր այլ մշակույթներում ինչու չէ նաև քրիստոնեության մեջ են դրանք իրենց արձագանքը գտել 
կարմիր գույնի հետ կապված կան տարբեր արտեֆակտներ ոչ մի այվանի թակավորությունը մենք ունենք նաև նախաուրարտական ժամանակների դամբարաններից բեղածոնյութեր որոնցում անընդհատ կարմերագույնով այդ ներկի մնացորդները հայտնի են թե խեցեղենում թե այլ արտեֆակտների վրա ունենք նաև որինակ կարմիր գործվածքների վերաբերյալ սեպագիր արձանագրություն սարգոնի հիշատակությամբ որը հիշատակում է որ կարմիր գործվածք է նաև տարել մուծածիրի տաճարից փաստորեն այնտեղ գործվածքներ եւս պահպանվել են կարմիր բլուրի տարածք քում պեղումների արդյունքում իհարկե շատ վատ հարվիճակում հայտնաբերվել են գործված քեղենի մնացորդներ որոնց գունային համակարգման համակարգի վեր ստեղծումով բարձվել է որ դրանք եւս կարմերագույն են ինչու չէ կարող են որթան կարմիրից մի գուցե ինչու, ինչու ոչ, ոչ որովհետեւ որթան կարմիրը մեր ողջ հայկական լեռնաշխարում չէ միջնադարում համենայն դեպս կարևոր գույն է եղել որը օգտագործվել է արվեստի տարբեր նմուշների գունազարդման համար Եվ դա կարող էր նաև օգտագործվել ինչու՞ չէ նախաքրիստոնեական ժամանակներում, չէ, որ այդ որթան կարմիրը, որը կենթանական ծագում ունի, կարող էին նաև հայտնաբերած լինել նախաքրիստոնեական ժամանակներում։ Կամ կապույտը չունենք։ Դե այդքան չէ վանի թակավորության առումով, մի գուցե դեռ լինեն, բայց օրինակ կապույտի առումով կարող եմ ասել, որ տաճարների պատերը ներքին ինտերիերի մեծ մասը կապույտով է ներկված, իսկ կապույտը դա երկնային թակավորության գույնն էր, որը նաև եգիպտական տաճարներում ենք տեսնում։ Նույնը տեսնում ենք նաև ասորեստանյան տաճարային համալիրներում։ Այդ կապույտն ու կարմիրը կապվում էր Մարսի ու Մերկուրի հետ, այսինքն Մարսի հետ կարմիրը եւ Մերկուրի հետ հաջորդ գույնը եւ կարող է լինել աստծո գույներ։ Եվ հետաքրքիր է, որ օրինակ Խալդե աստծո տաճարում էր բունու, Արաստաղը եւս կարող էր լինել այն երկնային թակավորության պատկերացմամբ ստեղծված հատվածը, որը կապույտ է հիմնապաստառն ամբողջովին եւ իր վրա գրում է վարթյակներ որոնք կարող էին լինել նաև աստղալից այդ երկինքը կամ երկնային լուսատուներով հագեցած երկնքի խորհրդանիշ Իսկ կային գույներ որոնք չկան օրինակ սևը կամ դեղինը կամ կան հիմնական գույներն են կարմիրը կապույտը սպիտակը սև ուրվագից նշատ օկտագործվում ուրարտական մոնումենտալ որմնանկարչության մեջ եւ իհարկե դեղինը որոնք բոլորն էլ խորհրդանշական գույներ են եւ այդ նույն գույների կիրառությունը անցել է նաեւ միջնադարյան պատկերացումներ Իսկ կանաչը Կանաչի խնդիրը գիտակ դժվար է, որովհետև կանաչ օրինակ Եգիպտոսն օգտագործում էր եւ ստանում էր Մալախիտից։ Նույնը կարող էր լինել վանի թակավորությունում, բայց հարված չէ, որովհետեւ Երևունու պալատի որնաբեկորներում հանդիպում են թեթև կանաչի երանք արտահայտող բեկորներ, բայց դրանք կարող են նաեւ լինել կապույտը լաջվարդով, լազուրիտով ներկված, որովհետեւ լաջվարդը շատ կարեւոր ներկանյութ էր։ Կանաչի առումով դժվար է մի քիչ ասել, իհարկե Կոնստանտին Հովանիսյանն իր աշխատության մեջ ներկա պահին Հայաստանում միակ աշխատություն է Երևունու որմնանկարների վերաբերյալ, հենց Կոնստանտին Հովանիսյանի կողմից է տպագրված, այնտեղ նշում է կանաչի արկայությունը։ Բայց դա ստույգ չէ, դրա համար կնշեմ հիմնական գունավորումը կարմիր, կապույտ, սպիտակ, սև եւ իհարկե դեղին, որը բազմիցս օգտագործվում է մանավանդ այդ վարթյակների գունավորման մեջ, որոնք կարող էին նաեւ լինել երկնային լուսատուի, ինչպես օրինակ արևի հա խորհրդանշող պատկերներ։ Իսկ ոսկեզոց կամ արծաթագործ ոչ այդքան չէ որովհետև կայուն համակար գոյություն ուներ մի քանի գույնով եւ այդ գույնը անընդհատ բաց կամ մուգ իհարկե երանգավորման պարտադիր կրկնվում էր որովհետև դա կանոնական համակարգ էր եւ գունային համակարգի շեղում չեր թույլ դրվում նույնը կարելի է ասել մեր քրիստոնեական եկեղեցու եւ միջնադարյան ձեռագրերի գունային համակարգում որտեղ եւս կային կոնկրետ գույներ գունային համակարգ եւ դա չեր շեղվում չեր փոխփոխվում համենայն դեպս եթե ուսումնասիրենք վանի թակավորությունից մնացած այդ պատառիկները արվեստի նմուշները մենք կարողանանք պատկերացում կազմել թե ինչպիսի գիտելիք են ունեցել վանի թակավորության ժամանակ աստղագիտությունից որովհետև դուք նշեցիք որ մոլորակներ են մոլորակներն են վերագրել կամ երկնային պատկեր արևը արգակին են երկրպագել եւ այլն որոշակի գիտելիք ունեցել են թե չէ Իհարկե կարծում եմ այո, որովհետև վանի թակավորությունը կարելի է ասել դա զարգացած թակավորություն էր եւ իր կրոնական համակարգով եւ զարգացած համակարգ էր ու հարուս պատկերացումներով համակարգ էր եւ որոշ արտեֆակտների վրա հիմնվելով կարող ենք ստանալ նաեւ աստղալից երկնքի կամ երկնային լուսատուների եւ առհասարակ 
երկնքի վերաբերյալ իրենց պատկերացումները օրինակ անձավից հայտնաբերվել է մի վահան որը շատ հետաքրքիր ու մի եզակի նմուշ է դարձյալ այդ վահանը կլոր տրամագծով ներկայացնում է որոշակի սրբություններ կամ աստվածություններ, որոնք այդ տրամագծով հերթականությամբ դասավորված են եւ կենտրոնում մի հետաքրքիր կերպար է ներկայացված, զինված փետրավոր այդպես նիզակով եւ իրենից գրակ է ճառագում, որը կենտրոնական հատվածում է եւ իրեն կողքին արդեն հերթականությամբ տարբեր կենթանի խորհրդանիշներով ներկայացված են տարբեր աստվածություններ, այնտեղ կարող ենք տեսնել թե գուսխալ դին արյուծի վրա, թե քանիսն են դրանք։ Գիտեք վերական նույնիսկ կարելի է ստանալ 12-ի պատկերը ինչու 12 որովհետև տարին կարելի է չէ մինչ այդ օրս բաժանել 12-ի որոնք ամեն մեկը ամեն ամիս յուրաքանչյուր ամիս ունի իր խորհրդանշական կենթանին ինչպես մեր համաստեղություններն են կամ հորոսկոպի նշաններն են եւ ստանալ նույն պատկերը վանի թակավորությունում ինքս դրա ուսումնասիրության մեջ եմ խորապես հետաքրքրված եւ կարծում եմ եւ ոչ միայն իհարկե ես նաեւ տարբեր այլ ուսումնասիրողների աշխատությունների վրա հիմնվելով կարող ենք ստանալ որ այդ պատկերը մի գուցե է առասպելական հերոս է ինչպես կնշեր Սիմոն Հմայակյանը կամ մի գուցե է խալդին է ինչպես նշում են այլ գիտնականներ կամ մի գուցե է արևն է եւ հաջորդիվ գալիս է արևային զորքը որի մասին խոս կա նաեւ մհերի դրան արձանագրությունում այդ արևի զորքը կամ շիվինի զորքը կոչվում են արտո առասիներ որոնք 12-ն են Եվ արևի զորք փոխաբերական իմաստով մեր ժամանակակից պատկերացման պետք է հասկանանք տարվա 12 ամիսները արևի զորք հա փոխաբերական իմաստով եւ ամեն ամիս ներկա պահին է լունի իր խորհրդանշական կենթանին եւ իրենք ուղված են ըստ արևի դիրքի եւ հետաքրքիր է որ դրանք նաեւ կարող էին կապ ունենալ տարվա տարբեր ժամանակաշրջանների հետ Եթե միջնադար գանք վանալճի տարածքում հայերը ժողովրդական իրենց պատկերացումներում եւս կարծում էին որ արևն ունի զորք որ իր զորքի հետ արևը դուրս է գալիս վանածովակի ծառավոտյան եւ հետո երեկոյան մայր է մտնում եւ այդ զորքն իրեն պաշտպանում է Եթե գնանք հարևան մշակույթներ Եգիպտոսում նման պատկերացումներ կան, միջագետքում եւս նման պատկերացումներ կան։ Հնդկաստանում, հնդկական դիցաբանության մեջ եւս, արևը որպես երկնային զորավոր ուժ, երկնային զորավոր աստվածություն իր խորհրդանշական կենթանիների կամ զորքի ուղեկցությամբ մի շրջում էր երկնային թակավորությունը։ Փաստորեն համեմատության եւ այդ պատկերի վերականգնմամբ կարող ենք ստանալ վանի թակավորությունում աստղագիտության հետ կապված որոշակի գիտելիքների մասին ինֆորմացիա։ Ինչու չէ նաեւ բրոնզյաթի թեղները, որը բազմիցս նշում է, բրոնզյաթի թեղների մի հատվածում եւս օրինակ մի օրինակի վրա ունենք այդպես նետո աղեղով զինված մի կերպար դա էլ կարող է լինել չէ որևիցե համաստեղություն ճիշտ է ունենք տարբեր ձկնային կերպարներ ունենք տարբեր կենթանիներ նույն ցուրն ու արյուծը եւս տարբեր տարվա տարվա ժամանակաշրջանների խորհրդանիշներ են օրինակ արյուծը տարվա տակ ժամանակաշրջանի խորհրդանիշ է եւ նույնը համապատասխանաբար հիմա է չէ ամռան ամսվա խորհրդանիշ է համաստեղության Եգիպտոսում եւ առաջավոր Ասիայում դա գրակի ամսվա խորհրդանիշն էր։ Հուլիս օգոստոս ամիսները հնում իրենց մոտ կոչվում էին գրակի ամիսներ եւ իրենց խորհրդանշական կենթանին արյուծներ։ Եվ փաստորեն այդ հարևան մշակույթների կրոնական համակարգի ու պատկերացումները կարող են զուգորդել եւ համադրմամբ ստանալ նաեւ նույնը վանի թակավորությունում, որովհետեւ հնադարյան մշակույթները փող կապակցված էին, անընդհատ շփվում էին։ Եվ այդ պատկերացումները եւս մարդկանց միջև փոխանակման, փոխշփման արդյունքում կարող էր սինթեզվել եւ իր տեղը գտնել հայկական լեռնաշխարհում։ Արևի զորքի 12 այդ կերպարները, որոնք հնարավոր է վերականգնել, որքանով են համեմատելի կամ համադրելի այսօրվա հոռոսկոպով ընդունված նշաններին։ Գիտեք համադրելի են նորից եթե վահանի այդ պատկերային համակարգն ինչ որտեղ ուրարտագիտության ասպարեզում լինի վիճելի, որովհետև գիտեք ամեն ուրարտագետ կամ պատմաբան իր տեսակետն է հայտնում եւ այդ տեսակետների բախում երբ հեմն կարող է լինել նաեւ, բայց ես կոնկրետ կարող եմ հիմնվել հենց միջագետքյան մշակույթի վրա, որտեղ օրինակ Խալաֆյան մշակույթից հայտնի են խեցեղեն տարբեր իրեր այն է պնակներ ու ապսեներ, որոնցում արևը եւս, որպես պատկերագին համակարգի գլխավոր խորհրդանիշ կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում, ինչպես օրինակ վանի թակավորության տարբեր պատմական հուշա պատկերագրական հուշարձանների վրա է, եւ այդ 
Արևի եսպես ասեմ սվաստիկաների, որոնք որովհետև դրանք սվաստիկայի տեսքով են միջագետքում հանդես գալիս, արևի այդ սվաստիկայի շուրջ բնակի, ապսեի, այսինքն այդ կլորավուն շրջանի շուրջ դասավորված են տարբեր կենթանիներ։ Հայտնաբերվել են օրինակ Հալաֆյան մշակույթից ապսեներ, սվաստիկայի շուրջ խեցգետինների պատկերներով, որը կարող է լինել, չէ, հենց արևի հետ կապված տարվա խեցգետնին համապատասխանող ամսվա համաստեղության հորոսկոպի նշան, հայտնաբերվել են այդ ծիպատկերներով, որը հեշտ ու հանգիստ կարող էր լինել այդ ձեղջուրի համաստեղություն կամ հորոսկոպի նշան, հայտնաբերվել են կանացի կերպարներ, որոնք դասավորված Եթե դա այդ պատկերացումը եղել է միջագետքում, դերևը սմերդ վարկությունից առաջ 6-5 որդ հազարամյակներում, դա չեր կարող իր տեղը չունենալ նաև հայկական լերնաշխարում, որովհետև ժայրապատկերներում եվս ա� Եթե 16-17 դարում եվրոպայում դրզարմանում էին, որ արեգակի շուրջ է պտտում երկրագունդ ու դա չեին ընդունում անգամ խարույքի վրա են այրում, ապա 5-որ դարում եղիշ են, 7-որ դարում շիրակացին, ասում էին, որ դրքրմեր է գիտեին, որ ե կլորության արեգակի շուրջ պտատվելու թեման մենք կարող ենք ձեր ասաց այդ արևի ու իր զորքի նմանության բասել, որ իրենք տեղյակ էին։ Ինչու չէ, եթե վահանները, որոնք սրպազան վահաններ էին ծիսական գործարույթով, ուսումնասիրողներն ամեն մեկն իր փոքրիկ լուման ներդնելով ուր արտագիտության ասպարեզում մի օր մի գուծ է ստանանք հարյուր տոքոս ժգրտությամբ նման պատկեր։ Եվ կրմական դասը, ինչու կրմական դասը, որովհետև հին մշակութներում հենց կրմական դաս ներսվաղվում աստղագիտությամբ և գիտության պարհասարակ, որովհետև դա տրված էր այդ գիտելիքները, միայն բարձ հրխավիներ կահացուցիչներին և արհասարակ կրմերին, բոլոր հնադարյան մշակութներում այդ պես էր։ Եվ հետաքրքիրը ոյնակ միջագետք Մենք մեր հայկական լերնաշխարում ունենք մեծամորի տաճարը, որտեղ եվս տարբեր կարծիքներ կան, որ մեծամորում եվս կրմերը տիրապետել են այդ աստխա գիտական գիտելիքներին։ Ինչու ոչ նաև վանի թակավորությունում դա պետք է � Եվ պոխանցվում է էվոլությայի արդյունքում ուղակի խորուրթանիշների ձևով և մեր այսօրվա մարդ պետք է կարողանը ուսումնասիրելու արդյունքում հասնի դրանց բացահայտման ու հասկանալուն։ Մեզ համար հիմա իհարկ է դժվար է, բայց կարելի է, որովհետև պատկերային գոն է արվեստային նմուշները դա մեզ թույլ Եվ այլ հուշարձանն էր, եվ դրանց ուսումնասիրություն նել կարելի է համադրել հնադարյա մշակութի հետ։ Որպես արվեստաբան, վերջին հարց համխոպան հարցը, որպես արվեստաբան ինչ արժեք ունեն վանի թակավորության պահպանված այդ ն իհարկե շատ մեծ արժեք ունեն և դրանք այն բացարիկ եզակի նմուշներն են, որոնցով գիտնականները, պատմաբան, հենագետները կարող են ինչ-որ չապով ուսումնասիրել և վերստեղծել հազարամյակներ առաջ գոյություն ունեցած և � թուրքյայում կարող են նպաստել այդ գախնիքների բացահայտմանը, հուսով եմ համենային դեպս։ Մենք էր շատ 
մեծական կալիք ունենք, հուսանք, որ հենց մեր սերնդի ընթացքում լուրջ ու մեծ բացահայտումներ կլինեն։ Ես ում կնդիներն հիշեցնեմ, որ տաղավարում այսօր ես շարունակում եմ իմ զրույցը գահանե Պողոսյանի հետ, ով գիտություններ է ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի ասպիրանտը եւ աշխատում է ազգային գրադարանի արվեստի բաժնում։ Շնորհակալություն ձեզ այս 30 րոպեները մեզ հետ այս հետ ակտիվ զրույցը լսելու համար ես ես եւս մեկ անգամ քնարակալություն եմ հայտնում որտեղ շատ ծավալուն ու շատ հետ ակտիվ ինֆորմացիա տվեցիք մեզ խոսամ մարտիկ շարունակ եմ փորփրել կհետևեն նաեւ ձեզ կզմասնակցեն նաեւ ձեր սեմինարներին ամեն այն բարի քնարակալություն ծտեսություն մենք եթերում կլինենք հաջորդ շաբաթ